హాయ్ నేను మీ శ్రీకాంత్ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ జనం మాట ప్రస్తుతం మనం కాకినాడ జిల్లా పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి వైసీపీ తరఫున పెండెం దొరబాబు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎస్వీఎస్ఎన్ వర్మ జనసేన పార్టీ తరఫున మాకినేడి శేషుకుమారి పోటీ చేశారు అయితే తెలుగుదేశం అభ్యర్థిపై వైసీపీ అభ్యర్థి పెన్నెం దొరబాబు సుమారు పదిహేను వేల ఓట్ల మెజారిటీతో ఇక్కడి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి రాబోయే ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పోటీ చేసే అవకాశం ఉందనే ప్రచారం కూడా జోరుగా జరుగుతుంది ఈ నేపథ్యంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా పెన్నెం దొరబాబు పనితీరు ఎలా ఉంది అలాగే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ గారి పనితీరు ఎలా ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తే ఇక్కడ రాజకీయాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఆయన గెలిచే అవకాశం ఉందా లేదా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఈరోజు పబ్లిక్ టాక్లో తెలుసుకుందాం రండి జగన్కి ఏం ఓటు కూడా పడదండి ఇప్పుడు బులోమన్ డబ్బులు పంచుతున్నాడు ఈ డబ్బులు అన్నీ ఎందుకు ఎన్ని యాభై సంవత్సరాలు పెట్టి ఏమైపోయి ఇప్పుడు ఎలా ఎత్తరా అంటే కారణం ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఎవరు సలహా ఇస్తున్నారో ఏం చేస్తారో తెలియదు కదండి ఆయన బయటకు వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుందండి పోతే సార్ గలాస్ కానీ ఈడి కానీ అయిపోతుంది ఈ అదో వచ్చి అవడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాకూడదు ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు ఆ ఫీలింగ్ వస్తారు జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఎలా ఉందనుకుంటున్నారా చాలా బాగుంది బాగు బాగుంది మాకు వాడు ఎక్కడి కాడి నుంచి ఏమి లోటు లేదు వచ్చి నా పైసల మూడు వేలు ఇచ్చేస్తాడు రైతు బరా పడిపోయింది ఇన్సూరెన్స్ పడిపోయింది నిన్న తెచ్చేసి ఉన్నాం మాకేం లోటు లేదు మాకు మాటలు లోటు లేదు ఉన్నవాడు ఎలాంటా ఉన్నాయి రేట్లు పెరిగిపోయినాయి అంటున్నారు పక్కన అది సామాన్యమే ఇప్పుడు మధ్యం దాకా వెళ్తున్నాం ఆరు వందలు తెచ్చుకుంటున్నాం అదో మరి ఇందాక మూడు వందలు ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు అదో చెప్పు జగన్ గారికి గలాస్ గానీ ఈడి గానీ అయిపోతాడు ఈ అదో వచ్చి అవడం ఎవడో సరైన పడియాల అవ్వాలంటే ఏ గీతాలు ఆడదాన్నా పడితే అప్పుడు వస్తుంది వైఎస్ఆర్ కష్టం చాలా కష్టం గలాస్ పార్టీకి ఎలా ఉంది ఏదో కాపులు ఇలాంటి కాపులు అందరూ ఉన్నారు ఏదో గలాస్ పార్టీ అనే బట్టి కాపులు అంటారు అందరూనే లేదా పవన్ కళ్యాణ్ అనే బట్టి కాపులు అంటున్నారు మరి ఎందుకు అలాగే ఆయన కూడా ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు ఏమో మరి కాపులు కాపులు అని వచ్చేసింది అంతే జనంలో అలా క్రియేట్ చేశారు క్రియేట్ చేశారు అంతేగాని ఇదే జాగ్రత్త అయితే మాత్రం పాయ వంద సీట్లు కేళండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిస్తే అది అలా ఏమన్నా ఇద్దరు ముగ్గురు కలిస్తే కొట్టేస్తే దెబ్బ కొట్టాలేమో గానీ ఒకడు ఒకడు బాయ్ 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 నిలబడి ఎవరి దగ్గర నిలబడి ఏం ఆడి కొట్టలేడు ఆడి కర్మం కాలి చచ్చిపోతే అంతేగారి జగ జగన్ మాత్రం అలా భూమి అని చెప్పు ఎందుకు నమ్మట్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఏం చెప్తా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఎందుకు కేవలం కాపు అవ్వడమే నమ్మట్లేదు అంటారు ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు చెప్పు ఎందుకు చెప్పు మధ్యలో రాలిపోయి వాళ్ళు అందరూ అయితే తెలుగుదేశం ఓటాలా ఆడు కొట్టాలి కానీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ నిలబడ్డరు అంటారా రాజకీయంగా నిలబడ్డరు అంటారు నిలబడినా నిలబడిపోయినా అలాగే చూసే ఒక సీట్ వచ్చింది అలో పోలే అలో పోలే అన్నారు నాలుగు ఐదు వస్తు పట్టుకోదు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ గారి పనితీరు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు అస్సలు బాగోలేదండి ఎందుకండి దేంట్లో కూడా బాగోలేదండి వ్యాపారస్తుల్లో కానండి లారీ విషయంలో కానండి 
మేము లారీ ఓనర్స్ అండి మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మరి ఆయన ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ మాకు లారీ ఫీల్ మొత్తం అంతా నాశనం అయిపోయింది అండి మేము ఎక్కడ మొదలెట్టామో అక్కడికి వెళ్ళిపోయామండి నేను వ్యాపారంలోకి వచ్చి ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుందండి అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను అండి మళ్ళీ మరి ఆయన తీరు మరి ఆయన సలహాలు ఇచ్చేవారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మరి ఎవరు సలహాలు ఇస్తున్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ ఆయన బయటకు వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుందండి పోతేస్తుంది మన ఇంట్లో కూర్చొని మనం ఉంటే మనకేం తెలుస్తుందండి మనం చెప్పిన కౌరులన్నీ ఆలకిస్తున్నారు ఆయన దాన్ని బట్టి ఆయన పాలసీగా నడుచుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు అండి బాగాలేదు చంద్రబాబు గారు పని తీరు ఎలా ఉండేదండి చంద్రబాబు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన చాలా బాగుండేదండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎక్సలెంట్ అండి తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అండి ఆయన చూసే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటింగ్ వేసామండి ఇవాళ మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని పోయామండి అదండి రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ అంటారంటారా రావాలి లేదు జగన్ రావ కావాలి లేదండి ఇంకా సీన్ అయిపోయిందండి లోకల్ ఎమ్మెల్యే పెండిన దొరబాబు గారి పరిస్థితి ఏంటండి దొరబాబు గారికి మ్యాటర్ లేదండి అసలు సమస్య లేదండి అందులో వరమ్ గారికి ఎలా ఉంటుందండి ఇక్కడ పిఠాపురం బాగానే ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా ఆయన వరమ్ గారు గారు పర్లేదండి వరమ్ గారు ముక్సూటుగా పోయి మనిషి అండి అతను చేయాలనుకుంటే చేస్తాడు లేదా రెండు తిట్లు తిడతాడు పెట్టాలంటే పెడతాడు పెండిన దొరబాబు గారు ఆ టైప్ కాదండి నెక్స్ట్ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉండబోతుంది ఇక్కడి నుంచే పోటీ చేస్తే అండి ఈ పక్కన సీట్లన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయండి మొత్తం రౌండ్ రౌండ్ అప్ వేసేస్తారండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఆయన నిలబడితేయండి మొత్తం ఈ పక్కన కూడా మొత్తం పెద్దాపురం కాకినాడ మొత్తం మొత్తం అన్నీ కూడా అన్నీ అండి పక్కగా నొల్లేస్తారు ఆయన కానీ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో నిలబెడితే అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటారా పక్కగా అండి భీమవరం గాజువాకాలో జరిగినట్టు ఏమన్నా ఇక్కడ అలాంటి అవమానం ఏమన్నా జరుగుతుంది భీమవరం గాజువాక అంటే ఆయన అప్పుడు రాంగ్ స్టెప్ వేసారు అప్పుడు పొరవాళ్ళు ఉడికెక్కిపోయి ఉన్నారండి యూత్ గెలిపించేస్తారండి అలాగే పెద్దోళ్ళు కూడా ఈయన పద పనితీరి బాగుందని రైతులు కూడా ఈయన పోగుడుతున్నారండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే మరి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కలాలండి కలగపోతే మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పట్టుకుపోతారండి అన్నయ్య గారు అసలు ప్రభుత్వ పనితీరు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు ప్రభుత్వ పనితీరు అంటే అండి ఒక వాలంటరీ పరంగా కానీ ఆ విషయంలో అయితే మాత్రం బాగానే ఉందండి దాన్ని తీసేక్కలద్దు కాకపోతే అంటే ఉచిత రేషన్ ఇంటింటి రేషన్ అంటున్నారు కదా వెహికల్స్ అవి పెట్టి దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదండి ఈసారి రైతు భరోసా అమ్మ ఒడి ఇవన్నీ కూడా సొద్ద వేస్ట్ అండి రత్నాల పథకాలు రత్నాలన్నీ వేస్ట్ ఎందుకంటే డబ్బులు ఎవడ పెట్టండి ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నా అన్నారు పోలి పెయింట్ లేసారు రంగులు వేయరు అని బాగానే ఉంది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పెంచాలి కదా ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా వేసాలేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ ఏం చేయాలండి అంటే రంగులు హెచ్చి సరిపోద్దండి స్కూల్స్కి అది కాదు కదా మీ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఏమన్నా డెవలప్మెంట్ అంశాలు అండి ఏం లేదండి మాకు నా అసలు ఏమీ లేదండి ఇసుక తవ్వకాలనే మట్టి తవ్వకాలు చెరువులు అంటే పడి తవ్వుకుని బాగా ఆ డెవలప్మెంట్ ఉందండి మాకు రోడ్లు కానీ డ్రైనేజీలు కానీ లైటింగ్ కానీ ఏమీ లేదండి కాకపోతే ఏమన్నా చెరువులు ఉన్నాయి అనుకోండి పెద్ద పెద్ద చెరువులు వాటిలో మట్టి తవ్వుకోమంటే మాత్రం బాగా తవ్వుకుని బాగా వ్యాపారం చేసుకుంటారు ఏమైనా అందుబాటులో ఉంటారంటారు ఎవరండి అబ్బాయి ఆయన ఎప్పుడు మన మా బస్ స్టాండ్ దగ్గర పడుకుంటాడండి ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు మా పత్తిపడు రాంకోల్ దగ్గర మా బస్ స్టాండ్ దగ్గర అబ్బాయి ప్రజల్లో ఎంత ఇదిగా ఉంటాడని ఉన్నారు ఎప్పుడో ఈ ఎలక్షన్ టైంలో చూసుకోండి మళ్ళీ వరమ్ గారి పనితీరు ఎలా ఉండేదండి గతంలో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన వరకు పనితీరు అంటే అండి వర్క్ చేసుకోవడు కానండి మధ్యలో ఆయన కదా ఆయన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వానికి ఆ ప్రభుత్వానికి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఉందండి ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ లేదు ఎవరికైనా ఫంక్షన్ అవ్వచ్చు ఎవరికైనా ఇళ్ళ స్థలం అవ్వచ్చు ఎవరికైనా ఎలా చేయొచ్చు అందులో అలా కాదండి టీడీపీలో ఎలా ఉండేది అంటే అండి టీడీపీ జెండా పట్టుకున్న వాడికి పథకాలు జన్మభూమి కమిటీ పేరు చెప్పి నేను టీడీపీ పట్టుకున్న వాళ్ళు పథకాలే మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి లేవు ఒకవేళ ఎవరైనా వేరే జెండా పట్టుకుంటే తీసి పారేయడం వేళే ఆ పనితీరు ఆ గవర్నమెంట్ ఆ పనితీరు ఈ గవర్నమెంట్లో పనితీరు అయితే ప్రజలకి చెడు జరగలేదు కానీ అభివృద్ధి లేదు జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటండి పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పార్టీ ఇక్కడ మీ మెగా ఫ్యామిలీ ఇదండి నియోజకవర్గం ఎక్కడో నూటికి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు బయటకు పోతారు తప్ప ఇది మెగా ఫ్యామిలీ ఇదండి నియోజకవర్గం ఆయన వాళ్ళు ఎవరు పోటీ చేయండి ఎందుకంటే మన శాసకుమార్ గారు ఎవరో తెలియదు నాలుగు రోజులు ముందు పెడితేనే ఆడికి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఓట్లు వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ చిరంజీవి గారు మెగా ఫ్యామిలీ ఎవరు పెట
పేదవాళ్ళకి కొంచెం బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అనేది బాగాలేదని అనకూడదు అండి బాగానే ఉంది అయితే కొంచెం ఇదే అండి కొంచెం అభివృద్ధి లేదు అభివృద్ధి లేదు ఇప్పుడు ముందు ఫస్ట్ క్లాస్ అని అభివృద్ధి అండి జగన్ గారి పరపాలు బాగానే ఉందండి బాగాలేదని మనం అనకూడదు అండి ఈ లోకల్ ఎమ్మెల్యే పెండిన దొరబాబు గారు ఎట్లా పనిచేస్తుంటారు ప్రజలతో కనెక్టివిటీ ఉంటుంది దొరబాబు గారు కూడా బాగా పనిచేస్తున్నారండి అంతా బాగానే ఉందండి పని పనికి ఇబ్బంది లేదండి లేబర్ పని కావాలి కదండి ముందు ఎత్తున్నారు డబ్బులు ఎత్తున్నారు ఇవ్వటం లేదు ఇంత ఊరు పోయి డబ్బులు అన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు తినేసి అనుకున్నారు ఇప్పుడు డబ్బులు ఎత్తంటే ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బులోమని డబ్బులు పంచుతున్నాడు ఈ డబ్బులు అన్నీ ఇంతవరకు ఇన్ని పోయి యాభై సంవత్సరాలు పెట్టి ఏమైపోయి ఇప్పుడు ఎలా ఎత్తారంటే కారణం ఏంటి మరి మరి తెలియాలి కదండి మనకు కూడా జనాలు కూడా తెలియదు కదా అయితే అభివృద్ధి లేదు అభివృద్ధి ఉంటే ఇంకా పని కరుగుద్ది అభివృద్ధి కావాలండి మనకు ఇలా అభివృద్ధి లేదండి ఏముందండి ఇక్కడ పిడాపురం ఉంది ఏ ఫ్యాక్టరీ ఉంది చెప్పండి మీరు ఏమీ లేదు వరమ్ గారి గురించి జనాల్లో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది వరమ్ గారికి ఏం పని జరగదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరమ్ గారు ఏమైనా పని జరగదు కారణం ఏంటంటే ఇది కాపు ఏరియా అండి ఎవరైనా సరే కాపు ఏరియాకి కొంచెం అభివృద్ధి పోయిన చుట్టే జగన్ గారికి పట్టు వేయాలి మనం నెగ్గించాలని చెప్పేసి మన అందరూ వేసారండి అలాగే మేము వేసాం చాలా బాగుంది బాగా చేసాం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం జనసేనకి అయితే మాత్రం ఈ నియోజకవర్గం అయితే అడ్డు ఉండదండి అంటారా ఏమి తేడా ఉండదండి ఇంకా మొత్తం అంత కాపు వర్గం కదండి ఇది క్యాండిడేట్ ఎవరైనా గెలిపిస్తారా అంటే మాకినేట్ మాకినేటి శశికుమార్ గారు ప్రస్తుతం ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారండి ఎవరైనా గెలిపించండి కాపులకి పోయిన చుట్టే జగన్ ఈ చేత్తనాడు చా ఇలాగనే అలాగని చెప్పి చూడాలా చూడాలని చెప్పి వేసేవండి అందరూ కూడా వేసావు ఇప్పుడు కూడా మరి జగన్ గారు ప్రభుత్వం లోటు ఇవ్వలేదు బాగుందండి అంది అన్ని అని కాదు అయినా కాపు ఏరియా అండి ఇక్కడ జన జనకాల సంస్థ ఈ అమలు చేసింది ఉన్నాయి కదా తొమ్మిది నవర నవరత్నాల పథకం ఉన్నాయి కదండి దాని మీద పెట్టలేదు దృష్టి అభివృద్ధి పెట్టలేదు గతంలో వరం గారు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు ఆయన పనితీరు ఎలా ఉండేది ఆయన పనితీరు అంటే అండి ఎవడ మాట ఆలకించేవాడు కదండి ఒకటే మాట ఆఫీసర్లనే పనిచేయించేవాడు అండి డబ్బులు తెప్పించేవాడు సిమెంట్ రోడ్లు డ్రైన్లు విపరీతంగా చేసేడండి ఇలా ఆ రోడ్ల మీద వీళ్ళు తిరుగుతున్నారండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే ఆయన తీ తీరి బాగుందండి బాగుందండి జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇక్కడ జనసేన మాగినేడి శేషకుమారి గారు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నట్టున్నారు జనసేన చెప్పమంటారా ఏం పెరగారా మాకినేడి శేష్ ఏం పని అవదండి ఆవిడ ఇక్కడ ఆవిడ ఉంటే అండి ఉన్న ఓట్లు కూడా వేయరు ఇక్కడ సరైన వాడు ఉంటేనండి ఇక్కడ ఆ జనసేన పార్టీ కూడా కుర కొరతాను మంచి యువతాను మంచి ఉసుగులు ఉన్నారు ఉందండి అయితే పైకి చెప్పరండి పైకి చెప్తే సంపెత్తారండి ఇతర వాళ్ళు పైకి చెప్తే అండి నీ తెలుగుదేశం నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను గ్యాస్ పార్టీ అంటే అండి వీళ్ళు ఏదో ఒక్కరు పని చేస్తారండి వెళ్ళాలి పని చేస్తే అక్కడి నుంచి ఎందుకు బాబు అని సైలెన్స్ కొన్నారండి ఊ మాత్రం ఉందండి ఊ మాత్రం ఉందండి ఒకవేళ డైరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఈ పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటంటారు బాగుంటుందండి ముందుసారే ఇది అవుద్దాం కొన్నామండి అది అసలు అవుదామనుకున్నాం ముందు ముందు చెప్పు గ్యారంటీగా అవుద్దాని అయితే ఈ టిప్పు అతను నుంచుంటాడా అనుకుంటున్నారని జనాలు నుంచుంటే గ్యారంటీ అవుతారండి గ్యారంటీ అవుతారండి భీమవరం గాజు ఒక అలాగా అలాగే ఉండదండి కంపెనీ గుద్దేస్తారు అక్కడికి అది ఉందండి ఆ యువతరం ఉందండి కొట్ట వాళ్ళ ప్రోల్లోని కొంచెం పెద్దోళ్ళు కూడా కనపడుతుంది ఈ నియోజకవర్గంలో అదే పబ్లిక్ చేయకూడదండి పబ్లిక్ కదా చేయరు కురోళ్ళు మరి ఉన్నవాళ్ళు అయితే ప్రతిది చేయడం చూడడం అదేమైనా వచ్చామా ఎవరిలో ఎంచుకున్నావా మన పని అయిపోయింది మనం పోయి కూర్చున్నాం అంతే ఎవరికి ఏ సాయపడింది లేదు పేరుకి నేను లజ్జ చేస్తాను నేను ఇది చేస్తాను నేను నవరత్నాలు వర్ణత్నాలు నా గడప గడపకి అది ఇది అంటున్నారు ఏమీ లేదు ఏ ఉపయోగం లేదు ఉపయోగం లేదు ఒకవేళ గతంలో చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది అని అనుకుంటున్నారు చంద్రబాబు పర్లేదు చంద్రబాబు పర్లేదు అతను బాగా మాట పక్కంగా చేస్తాను చేయను చెందాను అన్న అక్కడికన్నా ఒక విధంగా చంద్రబాబు పర్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పక్క నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీట్ ఇక్కడ పెడితే ఇక్కడ పోటీ కానీ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పక్క పక్క అంత ధీమాగా చెప్తున్నారు మొత్తం పిఠాపురంలో ఎవరిని అడిగినా ఇదే మాట చెప్తున్నా అడిగినా పవన్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ కసిటండి అతను ఊ అతను చేద్దారన్న తాపద ఉంది అతనికి జనాల్లో ఊపు ఉంది కేవలం కాపు కులంలోనే ఉందా లేకపోతే అన్ని కులాల్లోనే ఉన్నా కుల భేద కుల భేదాలు లేదండి ఇక్కడ కుల భేదం ఏమి లేదు ప్రతి మనిషికి నేను సాయపడతాను నేను కష్టపడి చేస్తాను ఇదన్నా చేస్తాను అన్నాడు నాకు ఒక అవకాశం ఉన్నాను దాని మీద మనం అతన్ని స్పందించవచ్చు ఏవో డౌట్ లేకండి పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తే ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారా లేదా తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ అమ్మ డౌట్ లేకుండా వచ్చేస్తాడు డ
ప్లస్ దాన్ని పక్కన పెట్టేయండి మన జగన్ మండ్రి గారు చేసే పనులు ఏంటంటే అండి మెయిన్ వ్యవస్థ మోటార్ స్పీడ్ అంతా నాశనం అయిపోయింది రైతాంగం అంతా దెబ్బ అయిపోయింది కౌలు రైతులకి డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు ఎవరికి నూటికి పది మంది కూడా కౌలు రైతు పైసలు రాలేదు ప్లస్ దాన్ని పక్కన పెట్టండి కౌలు రైతుకి డబ్బులు కావాలంటే వాడడానికి డైరెక్ట్ ఆ పట్ట కావాలి ఆ పట్ట వాడరు ఇవ్వడు మనకి గట్టిగా డిమాండ్ చేయడానికి మేము చేసుకునే వాళ్ళం మేము డిమాండ్ మేము డిమాండ్ చేయలేం దాన్ని పక్కన పెట్టండి సంవత్సరం అవుతుందండి చాలా దాన్ని అమ్మి ఇప్పుడు ఇంకా రా డబ్బులు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు గడప గడప గడక వాడకే అంటున్నారు నేను చంద్రమోహన్ రెడ్డి రా చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు సూర్యరపేట ఏరియాలో తిరిగాడు మనసులో భావం ఎలా ఉండగాడు ఆ పేదగా పరిగణించాలి జనాలను ఆయన ఏదో అడిగితే ఆయన మన సమాధానం చెప్పాలి మీరు వచ్చారంటే ఆయన పెద్దగారు వచ్చారంటే ఇలాగా మాట్లాడుతుంటారు అలాగ మాట్లాడలే ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్పాలి వీళ్ళకి చెప్పాలి అడిగాడు అది ఆల్రెడీ ఇంకో చెల్లకి వచ్చింది ఇద్దరికే చెప్పాలి మీ పెండిన దొరబాబు గారు గడప గడప తిరుగుతున్నారా ఎందుకంటే తిరిగితే మాత్రం ఏమైనా పది మంది వస్తున్నారా పదవ లేకపోయినా ఏ కార్యక్రమం జరిగిన వరం గారు ఉన్నాడు పార్టీ గురించి మాట్లాడటం లేదండి నేను పార్టీ పరంగా పక్కన పెట్టేయండి వ్యక్తిగతంగా ఊళ్ళో ఏ శుభకార్యం జరిగినా ఏది జరిగినా వచ్చి తలోమ పలమ ఇచ్చి ఆయన తోసిన వాడికి వచ్చి చేస్తారు ఎవరైనా కౌరంపితే వచ్చి చక్కగా వచ్చి భోజనం చేయని చేయకపోనే ఆ పేదగా ఆయన వచ్చాడంటే వంద మంది నూట యాభై మంది అలా వస్తారు నేను దొరబాబు గారు వచ్చారు వాలంటీర్లు సస్యవాలు ఉన్న తప్ప ఎవరు లేరు ప్రజలకు మంచి జరగాలంటే నెక్స్ట్ ఎవరు సీఎం అయితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటారు ఎవరు సీఎం అంటే అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవలేరు ఎందుకు అవలేరు అంటారు అవలేరు మద్దతు చాలదండి అతను ఏదో పక్కన పొత్తు కావాలి పొత్తు కావాలి ప్రెసెంట్లో ఎలా ఉందండి చంద్రబాబు నాయుడు ఈడు ఈయన కలుస్తారంటారా కలవాలని కోరుకుంటున్నారా జనం కలవాలనే కోరుకుంటున్నారు వీళ్ళిద్దరూ కలవాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ కలుస్తారు కాదని తెలియదు అయితే టీవీ ఛానల్ కట్ట అయితే మాత్రం మామూలుగా పొత్తులు జరిగిందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే నాకు పెద్ద చదువు కట్టలేదండి ఏదో నోట్లో ఉన్న మాట నేను చెప్తాను తప్పు ఒప్పు నాకు నోటికి వచ్చినట్టు చెప్తున్నాను ఇక్కడ ప్రస్తుతం మాకినేడి శేష్ కుమార్ గారు జనసేన ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు ఆవిడైతే గెలుస్తారా ఇక్కడ సింగిల్గా అయితే సింగిల్గా అయితే పని అవ్వదండి సింత ఉంటేనే పొత్తుంటే పని అవుతుంది ఆవిడ ఏదో సింగిల్గా పని అవ్వదండి అసలు ఎందుకు పని అవ్వదంటే ఆవిడ ఏదన్నా పని ఆవిడకి అవసరం ఉంటేనే రావడం తప్ప ఇంకా ఈ లోపల వచ్చే పని లేదండి జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇక్కడ మీ పిఠాపురం నియోజకవర్గం నియోజకవర్గంలో జనసేన పార్టీ కొద్దిగా పుంజుకుందండి అంటే మా ఊళ్ళో కూడా ఎంపీటీసీ ఒకటి గెలుచుకున్నారండి ఇంతకుముందు అయితే లేదు కానీ అండి ఇప్పుడు గెలుచుకున్నారు అది కూడా కొంత పుంజుకుందండి ఇంతకుముందు మేము పుంజుకుందండి మాకినేటి శేష్ కుమార్ గారి బలం సరిపోతుంది అంటారా ఇక్కడ జనసేన పార్టీకి ఇండివిజువల్గా గెలవడానికి కష్టం అండి కష్టం అండి ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన ఎలియన్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది మీ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో గెలుస్తారంటారా ఎలియన్స్ గెలుస్తారండి ఒకవేళ ఎలియన్స్ లేకపోతే ఓన్లీ టీడీపీ ఏమైనా గెలిచే అవకాశం కనిపిస్తుంది టీడీపీ గెలిచే అవకాశం ఉందండి ఇక్కడ పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తే ఎలా ఉండబోతుంది పిఠాపురం నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తాయండి ఆయన అయిపోతారండి ఎందుకంటే ఆయన కూడా వరం గారు కష్టపడుతున్నారండి కానీ కొద్దిగా ఆయన సినీ గ్లామరు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అంటే కొద్దిగా అందరూ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కదండి దాని మీద ఆయనే కొద్దిగా ఎక్కువ మొగ్గు చేయి పెడతారండి కరెంటు కొత్త వ్యక్తి కాబట్టి అతను కాకుండా ఎవరైనా అయితే వరం గారు నెగ్గేస్తారండి పిఠాపురం ఒకవేళ భీమవరం లేకపోతే గాజువాకలు లాగే ఏమన్నా జరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందనుకుంటున్నారు క్రాస్ ఓటింగ్ అటే ఉండదండి అలాంటిది ఏముండదు గ్యారంటీగా ఆయన నెగ్గేస్తాడండి ఒకవేళ వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ టీడీపీ కానీ ఏమైనా ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెడితే ఏంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా మాత్రం పవన్ కళ్యాణ్ నెగ్గేస్తాడండి పిఠాపురం అంత బాగుందండి తీరు బాగానుంది డబ్బులు వేసేస్తున్నారు వేసుకుని తినేస్తున్నారు మళ్ళీ కొంతమంది బాగోలేదు అంటున్నారు ఏటో అర్థం అవట్లేదు ఇది ఇప్పుడు వేస్తున్నారు పిల్లలకి వేస్తున్నారు తల్లిలకి వేస్తున్నారు పని కారపోతే పింఛన్లు తెల్లారి బదులకు వచ్చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ మామూలుగా వస్తున్నాయి వస్తుంటే అన్నీ తినేసి కూడా మళ్ళీ వేరే రకంగా అంటుంటే ఎలాగా అది పెండిన దొరబాబు గారు అందుబాటులో ఉంటున్నారా ఆయన పనితీరు అది ఎలా ఉంటుంది పెండిన దొరబాబు గారు పనితీరు బాగానే ఉంటుందండి మరి పర్లేదు అది ఆయన తోసి ఇక్కడికి ఆయన సేవ చేస్తున్నారు అది విషయం టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇక్కడ వరం గారు మన ఆయన కూడా మంచి వ్యక్తి అండి మరి ఏదన్నా ఆయన ఆయన ఆయాంలో కూడా ఏ పని చేయాలన్నా స్పీడ్గా ఉండేది జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇక్కడ నాకు తెలియదండి దాని గురించి అసలు మన టచ్ చేయం అదే విషయం తెలియదండి మనసు చెప్పడం ఎందుకని ఒకవేళ టీడీపీ జనసేన పార్టీ కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీ పిఠాపురంలో వైఎస్ఆర్సీపీ కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది అంటారా లేదంట ఏం
సంక్షేమ పథకాలు అయితే ఖచ్చితంగా మంచిదే అండి మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఉండాల్సిందే తప్పదు కానీ ఏ ఏ రేషియోలో ఉండాలన్నదో ఒక ఐడియా ఉండాలి కదా మనకి ఓ థర్టీ పర్సెంటేజ్ సంక్షేమం ఉండి మిగిలిన అభివృద్ధి మీద ఉంటే కనుక ఓకే సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ సంక్షేమం మీద ఉండి థర్టీ పర్సెంటేజ్ మీద ఇన్కమ్ పెంచుకోవాలనుకుంటే పరిస్థితి కరెక్ట్ కాదు కదా మన పరిస్థితి అలా ఉంది డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు వస్తాయి అన్న ధోరణలోనే ఇంకా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకసారి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇదే పద్ధతిలో లాస్ట్లో ఎలక్షన్ ముందు చంద్రబాబు నాయుడు చేశారు ఏం చేశారు పసుపు కుంకుమ అని చెప్పి ప్రతి అకౌంట్లోకి డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఇస్తారు ఆయన నెగ్గారా ఆయన ఎక్కడ నెగ్గుతారు అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ చేసే ఓట్లు కూడా ఏడు మానేశారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇద్దరు కలిసిపోయారన్న ఫీలింగ్తో ఆయన కేసు ఓట్లు కూడా ఏడు మానేశారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు ఖచ్చితంగా రాకూడదు అని చెప్పి ఆల్టర్నేట్గా రా మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనిపించారు ఇప్పుడు పరిస్థితి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాకూడదు ఎవరు వచ్చినా పర్లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు ఆ ఫీలింగ్ వస్తారు జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో ఆసఫ్నో ఎవరి నుంచి అన్నా సరే జనసేన పార్టీ అని ఎక్కుతుందండి పిఠాపురంలో ఆసఫ్నో గెలవడం కదండి మెజారిటీ ఎంత వస్తుందన్న దాని మీద మాడుకుంటామండి మెజారిటీ గురించి మాట్లాడుతారండి గెలవడం గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు ఏ పార్టీకి బాగుంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ అయితే జనసేన అండి జనసేన ఎందుకు ఓన్లీ జనసేన జనసేన అని గట్టిగా వినపడుతుంది ఇక్కడ సౌండ్ జనసేన అండి ఈ అధికారం బాగాలేదు సార్ మరి చేసిన విధానం బాగాలేదు ఎందుకంటారు ఏ విషయాల్లో మీకు నచ్చలేదు జగన్ గారి ప్రభుత్వం ఏ పథకాలు అందరిలేదు అంతే ఎత్తున్నారు అంటున్నారు అంతే అండి ఎత్తలేదండి పథకాలు అయితే మా విషయంలో అయితే ఏం అందలేదండి ఒక పథకం కూడా రాలేదండి అయితే నాకైతే నచ్చలేదండి నచ్చలేదండి ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సూపర్ ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదండి కుర్రోలు కూడా మేము గడిగి చేస్తామండి అదే బాబాయ్ నమస్తే నమస్తే అండి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్ర ప్రభుత్వ పనితీరు ఎలా ఉంది అనుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం బాగానే ఉంది కానీ కొన్ని కొన్ని చెయ్యాలా ఏం చేయాలంటే కొన్ని పింఛి నీళ్ళు కూడా తేడా ఉన్నాయి పింఛి నీళ్ళు ఇవ్వాలా తర్వాత కొన్ని కొన్ని పథకాలు తగ్గించాల ఎక్కువైపోయి ఏంటే ప్రభుత్వం లాస్లో ఉంది కదా కొన్ని కొన్ని పథకాలు తగ్గించాలి టీడీపీ ప్రభుత్వంతో పోల్చుకుంటే ఈ ప్రభుత్వం బాగుందంటారా బాగానే ఉంది వైఎస్ఆర్ బాగానే ఉంది పథకాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ కొన్ని కొన్ని తగ్గించాలి అంతే ఏం కాదు లోకల్ రాజకీయాల విషయానికి వస్తే పెండిన దొరబాబు గారి పరిస్థితి ఏంటి ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచే అవకాశం కనిపిస్తుందండి ఇక్కడ ఇప్పుడు జనసేన జనసేన ఇప్పుడు టీడీపీకి ఉంటుంది జనసేన టీడీపీ టీడీపీకి ఉంటుంది పక్కన పథకాలు అంటున్నారు మళ్ళీ పథకాలు ఉన్నాయి కానీ పథకాలు పెట్టి పక్కన పెట్టి ఉన్నారు జనాలు అప్పుడు పీడీసీలో ఉన్నారు దానివల్ల అంతే మీకు రెండు కలిస్తే బాగుంటాయి అనుకుంటున్నారా టీడీపీ జనసేన కలిస్తే బాగానే ఉంటాయి కానీ మరి సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇవ్వమంటున్నారా దాని ఉంటారు కమల కళ్యాణ్ కానీ చంద్రబాబు ఇస్తే అండి బాగుంటుంది ఎందుకంటారు ఎందుకంటే అతనికి తెలుగుదేటలు ఉన్నాయి ఇతను అనుభవం ఉంది అంతే దాని గురించి అంతే ఒకవేళ డైరెక్ట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తే ఎలా ఉండబోతుంది పిఠాపురంలో గెలిచే అవకాశం ఉందంటారా లేదంట గెలిచేస్తారు తేడా లేదు ఇప్పుడు జనసేన నేను టీడీపీ వైఎస్ఆర్ నేను కాదు కానీ జనసేనకి మాత్రం కంపల్సరీ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చేస్తాడు ఆయన అందులో తేడా లేదు నేను వైఎస్ఆర్ అని కాదు దాంట్లో పక్కగా జనసేన వస్తే మాత్రం పక్కగా జనసేన వచ్చేది అన్ని అన్ని కులాలు సపోర్ట్ చేస్తాయా లేదంటే కాపులు ఒక్కరే సపోర్ట్ చేస్తే గెలిచేస్తారు అక్కడ కులాలు సపోర్ట్ చేస్తాయి అందులో తేడా లేదు జనసేన మాత్రం పక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎలా ఉందనుకుంటున్నారండి పథకాలు అవి పెట్టేసినా చూ అందండి జనాల్లో ఒక పేరు అనేది ఇదిగా పోతుందని లేదండి పథకాలు పెట్టేసినా పథకాలు ఎత్తున్నా లై ఎత్తున్నా అన్నా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని బితా వర్కులు అవి అవ్వాలి కదండి ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు గవర్నమెంట్ బాగుంది అనుకుంటున్నారు ఈ గవర్నమెంట్ బాగుందని అవును చంద్రబాబు అప్పుడు అప్పుడు మా ఇప్పటికీ అప్పటికీ తేడా చూసుకుంటే లెక్కలు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ బాగుందండి అప్పుడు ఇసుక ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇచ్చేస్తారు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు ఇచ్చేస్తారు అనుకుంటే తీసుకోమండి ఆ రేట్లు పెట్టేసి కాటా పెట్టేసి ఈ రకంగా ఇది జనాలకు అందుబాటు లేకుండా అది చేస్తున్నారండి ఇక్కడ జనసేన పార్టీ పరిస్థితి ఏంటంటే పిఠాపురంలో జనసేన పార్టీ ఏమన్నా బలంగా ఉందనుకుంటున్నారా లేదనుకుంటున్నారా వచ్చేది పిఠాపుర నియోజకవర్గం అయితే తొంభై పాళ్ళు జనసేన వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఉందండి ప్రభుత్వం అయితే ప్రజెంట్ కొన్ని పథకాలు అవి బాగానే పెట్టారండి పథకాలు అవి బాగున్నాయి అయితే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని గవర్నమెంట్కి ఈ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు స్లోగా చేస్తున్నారండి వర్క్లు అన్నీని ప్రజెంట్ అయితే జనాల్లో కొద్దిగా అసమ్మతి ఉంది కానీ ప్ర పర్వాలేదండి జ
बहुत पवन कल्याण गोटी चेते नेतार ग्यारंटी नेतार एंटे यूथ हो पवन कल्याण गारूथ इदंत इधर कुर्र कुर्र तप यी लेदीदे मैं जगन गारे जगन गारवन जगन गगन गारे इन तब चंद्रबाबुना की पने सर चीलको तप इन जगन गंड्रेड पदक अन र अन रखा जगन ग जनल को इबंध पड़ता है अंत ओ पनी नूट की वी पद मंदा तुम मंदे पथकाल अंदर अंत लेदी पद मंदिर पद मंदिर मंटार उन्ना तुम मंदी मंपाल कदी उन्ना तुम मंदिर मंपेदी अंत लेदी पिटापुर अभिवृद्धि एमएलए का पिटापुर एमएलए असल पन लेदी असल पट्टी एना पड़ो आगे दिगड़ी एम पट्टी प्रजल असल पट्टी एम एल वर्मार अटारा आईने यदा पड़ते चसा आ पार्टी का पार्टी का पड़ने मन चुप्त अंत ईन असल असल पड़े चेयड़ी जनसे पार्टी पैस्थित इक पिटापुर निजर्ग जनसे पार्टी अंत बहुत जनसे डैरेक्ट पवन कल्याण गोटी एला पवन कल्याण से बहुत पवन कल्याण से काेंटे आये एक्ो उ आये एक्ो उ इकड परपाल इकाले अभिवृद्धि से कदमी अंदक मंदिर अला आलोचार है अद इकड़ते स्पीड उठदी इंत मुझे प्रजाराज्य आई तिर आई वा गीत नगर अंत जनसे गेल अब क्या आवड़ी वनकाल क्या आवड़ी आवड़ी शेष कुमार अभिवृद्धि का अला तिंदर क आवड़कोचना शेष कुमार गारे मत कंपलस रो रो अच्छे प्रजल डबूल अद मेट नौते अकंट डबूल पड़ा अभी कुछ बॉलेन के प्रजो डबूल तीस बॉलेन का अट्ठा अलागे का जगन गारे एम चेयल रे संवर अधिकार वर्वा रे संवस करोना अटे एवरो इंटर बैठक पैस्थिंद ले करोना इबंध चला अला पकन युद्ध अच्छे प्रजा के डबूल बेस्ट का डबूल ओटे सदिग्ध में उमल पनीर एलाकर पेन दौरबाबुगार एम एल गार अबाट उ निोजकवर्ग प्रजल की तिगत उर्ग दौरबाबुगारे इन जगन ग गड़प गड़प के कार्यक्रम आये ये यह एंड नेक तीर चला गोपतन अटे गड़प गड़प के डोर डोर डे डोर टू डोर टेयरेंटे अटे याबे नाग ग्राम याब ग्रमा तिगो चला गोपार आईन कार्यक्रम वरमगार एला वरमगार गत पे आईन पनी एंटार असल आईन पैस्थिंदी इक वरमगार आ प्रभुत् वरमगार चे प रोड प्रतीदी पानी मन निजर्ग जनसे पार्टी पैस्थिंदी इक पिटापुर मंडल में जनसे एक्वी अटे एवरो पवन कल्याण निबड़ते जनसे रात का पिटापुर पवन कल्याण गार नि आवन एम पवन कल्याण गारे खचित गेल अटे इक वर्ग एक्वी पिटापुर मूड मंडला काबूल वर्ग एक्व आ रूट तरह आयन को अभिमान दीनमीद विन आगुदेश जनसे अलिय जन को लेदा रूम कल रूम पार्टी प्रजलते कलवाल जगन ओडे कलवाल प्रटापुर राजू जगन की एम ओट पड़दी एंटार अंत माटने संक्षेम पधका यानी लेकिन चाल रकल उद्योग उपाधि अवकाश कल जनसे पार्टी पैस्थिंदी अवकाश मैं अंतर मन 
వెయిట్ చూడవలసిందే ఏముందండి నాకు నెలకే సంవత్సరానికి ముప్పై వేలు వస్తున్నాయండి ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నదప్పుడు ఏ రూపాయి రాలేదు నాకు పిఠాపురం నియోజకవర్గ రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయండి అంటే పెండిన దరబాబు గారికి బాగుంటుందా లేకపోతే వరమ్మ గారికి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా లేదా జనసేనకి బాగుంది అనుకుంటున్నా నెక్స్ట్ జనసేనకి బాగుంటుంది అండి జనసేనకి జనసేనకి చాలా బాగుంటుంది అండి ఇక్కడ పిఠాపురం బట్టికి అయితే అండి ఎందుకంటే అందరూ జనసేన జనసేన అంటారు పిఠాపురంలో ఈసారి ఎవరి నుంచి ఉన్నా పిఠాపుర పిఠాపురంలో జనసేన గెలిచేటట్టే కనపడుతుంది జనసేన బాగుంటుంది అండి ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పిఠాపురంలో పోటీ చేస్తే మన చేసినప్పుడే చేస్తేనే సూపర్ కింద అయిపోయినండి ఆయన ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళాడు కానీ అనవసరం అండి అది పిఠాపురం పోటీ చేస్తే పిఠాపురం ఆయన ఏ క్లాస్ బంపర్ మెజార్టీతో గెలిచినండి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం బాగుంది అనుకుంటున్నారా బాగాలేదు అనుకుంటున్నారు బాగాలేదని అసలు అని చంద్రబాబు తమ్ముడు ఏం నచ్చినాయి ఏం ఎత్తలేదు పెద్ద ఏం ఉండలేదు అని చంద్రబాబు నీ అంటే ఏమి ఇవ్వాలి నచ్చినాయి అంటే ఏం కావాలి నచ్చినాయి అంటే అన్ని రేట్లు పెంచేస్తున్నాడు అని పెట్రోల్ రేట్లు అన్ని పెంచేస్తున్నాడు ఇంకేం చేస్తాం తను ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్న అని జగన్ గారు మాత్రం వద్దండి వద్దని అంటే ఎప్పుడు రాలేదు కదా ఒకసారి వస్తే చూపిస్తాడు మంచి పని చేస్తాడేమో అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు చూపెట్టినట్టు కదా అందరికనే ఇంకా రాడు ఇంక జగన్ పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తా పవన్ కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తా వచ్చేస్తా గ్యారంటీ గ్యారంటీ అన్న గారు నమస్కారం ప్రభుత్వం పనితీరు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారండి ప్రభుత్వం పనితీరు అంటే ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు ప్రభుత్వానికి తేడా ఏంటండి ఇంతకుముందు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుని ఎవరి కష్టం వాళ్ళు తెచ్చుకుంటేవారండి ఇప్పుడు అలాంటిది ఎవరికి పని చేయనా కూడా పని లేకుండా పోయండి అది చంద్రబాబు అయినా మనకు కష్టం తప్పదండి జగన్ మోడీ అయినా కష్టం తప్పదు మనకు కష్టపడితేనే మనకు అనవండి రాష్ట్రం అభివృద్ధి లేదండి ఎవరికి ఉద్యోగాలు కానీ ఏమీ లేవండి కాదండి నియోజకవర్గంలో పెండిన దొరబాబు గారి పని తీరు ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు పెండిన దొరబాబు గారి పని తీరు అంటే అండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా షో అయ్యండి మనిషి అలాగని ఎప్పుడు కూడా ఈ రోజు కూడా వచ్చి కలుత్తం కానీ లేకపోతే ఇలాగ మీ బాధలు ఏంటి మీ సమస్యలు ఏంటి అని అడుగుతాం కానీ ఏమీ లేదండి ఏమి లేదు వరమ్మ గారు ఎలా ఉంటుందండి వరమ్మ గారు గతంలో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు ఆయన పని తీరు ఎలా ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి ఉన్న డ్రైనేజీలు కానీ ఉన్న సిమెంట్ రోడ్లు కానీ ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీ ఆట అయినా లేకపోతే ఓసీ అయినా బీసీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఏదైనా సరే ఫంక్షన్ హాల్ కానీ కంపెనీ ఆటలు కానీ ఏ హాల్ అయినా సరే ఆయనే చేయించారండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం పని తీరు ఎలా ఉందనుకుంటుంది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ గారి పని తీరు ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు yeah i think uh, it is good actually but uh, in some ways uh, it should be much better than this uh, existing one uh, as of now it's okay people are getting some money but it should be like uh, much improvements and uh, some other companies if it is coming it's very good actually uh, main companies ayi vachi janaliki direct ga upadhi vachi vallaki oka direct income generation vaste inka better ani anipistundi ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి ఉందంటారు ప్రస్తుతం కంపెనీలు కానీ ఉపాధి అవకాశాలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా మీరు యా ఇఫ్ దే ట్రై ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ 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 విల్ కమ్ యాక్చువల్లీ సో యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ టు గెట్ సమ్ దే హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు ద కంపెనీ సో దట్ దాట్ విల్ కమ్ ఇయర్ అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ఎంటైర్ ఎకానమీ ఇయర్ జగన్ అన్న జగన్ అన్న సర్వీస్ అయిపోయింది కదా ఇంకా అయిపోయింది అంటారా ఎందుకండి సంవత్సరాలు చేస్తారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారా ఏమో ఆడు టర్నూ చూసాం కదా ఈ బాధ అది పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చూద్దాం అని ఓ చుట్టూ పవన్ కళ్యాణ్ చూస్తే బెటర్ అంటారు అది ఓ చుట్టూ చంద్రబాబును చూసాం పోతే జగన్ అని చూసాం ఆయన కూడా చూసేస్తే ఏదో ఆ ఈడు కూడా కానీ రామదం బాగా కదా వాళ్ళు ఇద్దరు బాగేశారు ఈడు కూడా అంటే సెరెట్లు సెరెట్లు ఇక్కడ ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్ పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేస్తారంటారు గెలుస్తారంటారా పిఠాపురం నుంచి పోటీ చేస్తారు గెలుస్తారు ఎందుకు వెళ్ళ వచ్చే ఎలక్షన్లో ఇక్కడ ఏ పార్టీకి బాగుంది అనుకుంటున్నారు టీడీపీ పక్క టీడీపీ వస్తుంది అండి ఇక్కడ వరమ గారు కంపల్సరీగా అతను సేన పని చేసి పెట్టాడు అండి ఇప్పుడు కొమరగిరి విలేజ్ కొమరగిరి పంచాయతీలో ఇప్పుడు వచ్చి పెండిన దొరబా గారు ఇప్పుడు వచ్చి కొమరగిరి రాలేదండి గెలుతామంటే గెలిచాడు తప్పండి ఇప్పుడు కొమరగిరి అడిగట్లేదండి ఇంటి డోర్ అది అదండి మన ఇంటింటికి మన ప్రభుత్వం గడప గడప అది అంటున్నారండి అది వస్తే మాత్రం సేన కట్టుకుంటుందండి కొమరగిరిలో ఎదురక వస్తుంది అనమాట అండి అదండి జగన్ గారి పరిస్థితి బాగానే ఉందండి అన్నీ బాగానే సార్ చెప్తున్నారా బాగానే అనుకుంటున్నాం మరి మేము ఆటో డ్రైవర్గా ఏమండి ప్రాబ్లం ఏం కనపడతలేదు మరి ఏ రకరకాలుగా అనుకుంటున్నారు
ఎమ్మెల్యే సీటు గెలిచేంత బలం పిఠాపురంలో జనసేనకు ఉందా పిఠాపురానికి గెలొచ్చు కానీ ఏంటంటే మరి ఓ రకంగా పిఠాపురం ఏరియాలో జనసేనకి కొంచెం పర్లేదు పర్లేదు డైరెక్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోటీ చేస్తే తప్పకుండా అవును రేషన్ కార్డు కోసం అప్లై చేశానండి ఇప్పుడు వచ్చి నాకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వలేదు ఎవరిని అడిగినా ఏరే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నాకు తిన్నాక తిండేలేదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేవో ఒకసారి ఇప్పుడు గతంలో కట్టేవు నీకు రేషన్ కార్డు రాదంటున్నారండి ఎన్నిసార్లు చేసిన అలాగే జగన్ అన్న కాలనీలో కూడా వచ్చిన సైట్ కూడా తీసేసారు మరి ఇలాంటి ప్రభుత్వం మరి ఇంక మాలోటలను చూడకపోతే ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంటుందండి ఈ ప్రభుత్వం పోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండి అదండి వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం గురించి ఏమనుకుంటున్నారు దానివల్ల మేము చెప్పాలంటే ఇంకేం చెప్పడం అండి ఇంకేంటంటే ఇక్కడి చాలా ఇబ్బందులు చాలా జనాలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బోనని ఉన్నాయి బాగుంటారు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం బాగుందని మనం చెప్పడం కానీ దాంట్లో పాటు చాలా ఇబ్బందులు ఇంట్లోనే ఇబ్బందులు ఎక్కువ అదే ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ గారు ఎలా పని చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు ఏం పని చేస్తున్నారండి బాబు బాగాలేదండి పెద్ద ఏదో పిటేస్తున్నారు కానీ పథకాలు అన్నయ్య గారు ఏంటి పరిస్థితి పరిపాలన ఏం బాగాలేదండి జగన్ గారి పరిపాలన ఆడవాళ్ళకి ఒక సంవత్సరం వేశారు పదిహేను వేలు మళ్ళీ వేయలేదండి కొంతమందికి మా అమ్మగారికి పడలేదు పడలేదు ఆవిడికి ఒక సంవత్సరం వేశారండి మళ్ళీ కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ అయిపోయిందని ఇదని అని తీసిచ్చారండి అసలు వేయలేదండి జగన్ గారి పరిపాలన ఏముందమ్మా కరెంటు కలవటూడి పోతున్నారు కరెంటు వస్తలేదు కరెక్ట్గానే కరెక్ట్గా కరెంటు వస్తలేదు తెలుగుదేశం పరిపాలన అరగంట పోలేదు తెలుగుదేశం పరిపాలన కరెంటు పోలేదు ఈ పరిపాలన అని చెప్పి కరెంటు కలవడం ఓడిపోయి ప్రతి ఊళ్ళు అరవడం ఓడిపోయి వారంటీలో ఉంది ఇంటింటికి రైస్ వస్తుంది ఇంటికాంచి బయటకు ఆడవాళ్ళు వచ్చి బోటు పెట్టుకెళ్ళబోతున్నారు అది సుఖం లేదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ పరిస్థితి ఏంటండి ఇక్కడ అది పని అవుతుందండి దానివల్ల అయితే అది పని అవుతుందండి ఊపు ఉందండి ఎందుకంటారు ఇది కాకినాడ జిల్లాలోని పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో జనం మాట మరిన్ని నియోజకవర్గాల్లో ప్రజాభిప్రాయం తెలుసుకోవాలనుకుంటే స్టేట్యూన్ టు ఆధాన్